¡Hola! En este tutorial te enseño cómo hacer una tarjeta squash, que se dobla pareciendo un acordeón cuadrado. Vamos a necesitar este material. Cartulina, de preferencia de dos colores. Opcional, los gráficos decorativos de Crafting Geek que se pueden descargar de la parte de abajo del video. Para decorar, stickers, plumones, colores, fotos o lo que tú quieras. Regla. Tijeras o un cúter. Lápiz. Y pegamento en barra o cinta doble cara. Vamos a ver cómo se hace. Comienza por tomar la cartulina más gruesa y mide y marca dos cuadrados de 9 por 9 centímetros. Después, córtalos. Tendrás tus dos cuadrados de 9 por 9 centímetros. Déjalos de lado y toma la cartulina del otro color. En ella, mide y marca tres cuadrados de 15 centímetros por 15 centímetros. Después, córtalos. Tendrás... 3 cuadrados de 15 por 15 centímetros cada uno. Toma uno y dóblalo por la mitad. Asegúrate de marcar bien el doblez. Tendrás un doblez a la mitad de forma vertical. Voltea tu cuadro y vuelve a marcar el doblez de la misma manera. Tendrás dos dobleces formando una cruz. Toma la esquina inferior y llévala hacia arriba. Esto hará que nos quede un doblez diagonal. Deberás de tener esto, dobleces en forma de cruz y una diagonal. Deja este de lado y haz lo mismo con los demás cuadros. Recuerda que si al doblar te cuesta trabajo, puedes ayudarte con una regla. Tendrás tus tres cuadrados así. Toma los tres y acomódalos para que la diagonal quede de forma vertical. Después, encima los de esta manera. Pon el segundo sobre el primero alineando el cuadro que queda encimado. Haz lo mismo con el último. Te habrá quedado así, encimado y con las diagonales en forma vertical. Toma tu pegamento en barra o cinta doble cara y pega los cuadros que están encimados. Asegúrate de que al pegarlo quede bien alineado. Presiona para que quede bien adherido. Haz lo mismo con el otro cuadro. Recuerda que puedes utilizar el adhesivo que prefieras. Cuando hayas terminado, se verá así. Ahora vamos a empezar a doblarlo. Voltealo de forma vertical y toma los dos cuadros de abajo. Dóblalos hacia adentro. Es muy fácil, mira. Toma las esquinas y las llevas hacia el centro del cuadro de abajo y listo. Presiona para marcar el doblez y toma los otros dos de abajo. Estos, dóblalos hacia afuera. Aquí va de nuevo. Recuerda marcar el doblez. Ahora, toma los últimos dos y dóblalos hacia adentro. Aquí viene la repetición. Te habrá quedado como un cuadrito, que si lo abres, te queda así. Recuerda que los primeros se doblan hacia adentro, los segundos hacia afuera y los últimos hacia adentro otra vez. Presiona marcando los dobleces. Toma los dos cuadrados al principio, vamos a pegarlos para que queden como tapas. Toma tu pegamento en barra y ponlo en la parte de arriba de tu figura principal. Después, pégalo en uno de los dos cuadrados. Asegúrate de que quede centrado.
cuando esté listo, haz lo mismo con el otro cuadrado. Para asegurar que quede igual, pega el cuadrado alineándolo con el otro. Listo, ahora ábrelo y decora por dentro. Para decorar las áreas triangulares, puedes descargar los gráficos decorativos de Crafting Geek y utilizarlos. Recuerda que también puedes utilizar fotografías. También usa stickers y decora con tus marcadores. Cuando hayas terminado, dóblalo de nuevo. Ahora decora las tapas, la de arriba y la de abajo. Para esto, puedes utilizar cualquier tipo de papel, papel con diseño para envolver regalos o papel liso. Para evitar que tu carta se abra, utiliza un listón o hilo para cerrarla. ¡Y listo! Terminaste tu carta. Ya está lista para que la regales. Espero que este tutorial te haya gustado. Recuerda suscribirte y compartir este video con tus amigos.